e credo che sia arrivato il momento. Su questo canale vi ho raccontato tante storie e forse raccontare è una di quelle cose che mi fa sentire vivo. Forse non sarò perfetto quando vi racconto queste storie nei video, a volte sgrano le inquadrature. Non so se mi vedete o sono contro luce. A volte l'audio è pessimo Forse dovrei fare edizione per non far sentire il mio accento Ma non posso fare a meno di raccontare Perché ho un bisogno viscerale Lo sento da, da dentro Io ho il bisogno di raccontare in qualche modo Baricco ha scritto Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia E qualcuno a cui raccontarla Ecco, voglio raccontarla a voi Oggi voglio raccontarvi una storia Questa storia vi, vi farà capire perché io sono diventato minimalista Una storia che parla di amori, speranze e sogni In questo racconto in realtà vorrei unire tre puntini della mia vita Il passato Il presente E il futuro e a proposito di futuro, ho sempre pensato che il meglio debba ancora venire, ma forse mi sbagliavo. Perché come diceva Pino Caruso, gli uomini trascorrono la prima metà della loro esistenza sognando il futuro e la seconda rimpiangendo il passato. Questa storia ha inizio il 20 febbraio del 1992, quando sono nato io. Sono il secondo genito di tre figli e fin da subito mi sono sentito autorizzato ad esprimere la mia creatività. Infatti mia madre era un artista e mio padre era appassionato di videocamere. Quando ero bambino non odiavo la scuola, semplicemente non mi piacevano le regole. Infatti ero un bambino molto diverso dai miei coetanei. Non mi piaceva il calcio, ma volevo semplicemente scoprire come funzionasse il mondo. In quegli anni vissi uno strano stato di malessere e lo sfogavo mangiando, mangiando, mangiando fino a quando non iniziai a prendere più seriamente lo sport e a credere di più in me stesso e riuscì a diventare da così a così un piccolo truzzo, però sì qui inizia una nuova fase della mia vita una fase in cui inizio a sperimentare la mia creatività e spero sempre che il meglio debba ancora venire mi iscrivo al liceo classico e poi ad una scuola di teatro le provai tutte per incanalare la mia creatività prima con la pittura, poi con i libri e infine mi iscrivo ad un corso di regia inizio a raccontare storie furono proprio quegli anni a farmi crescere talmente tanto che mio padre decise di regalarmi la mia prima fotocamera e con questa videocamera ho iniziato a fare i primi video su youtube nel 2016 mi laureo alla triennale di economia e mi iscrivo ad un master in marketing grazie a questo master riesco a fare uno stage a roma in un'agenzia di comunicazione nel frattempo mi contatto un editore e scrivo questo romanzo faccio un mini tour in tutta italia e nel frattempo inizio a raccontare le storie degli artisti ho intervistato iago ho intervistato federico clavis ho intervistato anche Simone Fugazzotto. Nell'anno 2016 con Obi Chiara mi trasferì a Roma per lavoro, realizzai un sacco di progetti fighissimi. Ho intervistato anche Marcello Ascani quell'anno, ma il punto di rottura che poi mi ha portato a diventare minimalista è stato il 2017, l'anno che mi ha cambiato la mia vita. Io vivevo a Roma, facevo un sacco di interviste per questo format che avevo realizzato sull'arte. Il 16 ottobre del 2017 decisi di tornare a casa per stare un po' con la mia famiglia. E quella fu l'ultima volta che vidi mio padre, perché il 17 7 ottobre lui volò via E ricordo ancora fisso nella mia testa L'ultima chiacchierata che ci siamo fatti il 16 ottobre del 2017 Gli mostrai alcune interviste che avevo realizzato appunto a Roma uh, Lui mi disse questa frase Continua a lavorare sodo perché stai lavorando veramente bene E sappi che il meglio deve ancora venire E quella frase mi è ribombata in testa per tantissimo tempo Stavo malissimo in quel periodo Così decisi di tornare indietro a Napoli a casa mia E stare vicino alla mia famiglia In qualche modo sentivo il, desider sentivo il bisogno Non il desiderio, sentivo il bisogno di stare vicino alla mia famiglia e di trovare un lavoro normale mi mancavano due esami alla specialistica avevo intenzione di non studiare più avevo intenzione di abbandonare tutti i sogni che avevo in qualche modo custodito nel corso degli anni uh, pensavo che la mia creatività fosse deleteria per inseguire una vita normale credevo di dover trovare un lavoro normale sempre tra virgolette così iniziai a fare anche la pratica di commercialista ma fu la mattina del primo gennaio del 2018 che ripresi in mano la fotocamera perché in qualche modo quella creatività doveva essere salvaguardata 
buttata da me stesso e girai questo video che si chiamava buttare via il passato in cui mi liberavo di tantissimi oggetti a volte la vita ci mette di fronte delle scelte delle scelte difficili delle scelte che possiamo soltanto accettare dobbiamo dire addio a degli amori dobbiamo dire addio a delle speranze dobbiamo dare addio a dei sogni la verità è che dobbiamo accettarle ma in qualche modo possiamo anche combattere ed è il motivo per cui ho accettato la la scomparsa del mio migliore amico che era mio padre la persona che mi ha dato la speranza e la voglia di continuare a fare e a realizzare i miei sogni con questo video voglio soltanto farvi, farvi ragionare farvi trarre una morale che in realtà siamo noi i padroni del nostro destino può sembrare banale ma allo stesso tempo non lo è perché qualsiasi cosa difficile ci sia capitata nella nostra vita possiamo trovare la possibilità possiamo trovare la voglia di incanalare le nostre energie in qualcosa di positivo io grazie al minimalismo ho scoperto me stesso ho imparato a raccontarmi ho imparato ad emozionarmi ho imparato ad esprimermi anche attraverso i video questa forse è la chiave di lettura più importante nella nostra vita ad ognuno di noi capitano cose difficili il trucco è accettarle e in qualche modo combatterle siamo noi a decidere la mia speranza di vivere raccontando era ancora viva e tutti i puntini tutti, tutti i piccoli passi che io avevo effettuato durante il mio percorso durante il mio percorso universitario durante la mia adolescenza si stavano unendo puntino per puntino il passato il presente e magari anche il futuro e ho scoperto che i puntini del mio passato si sono uniti con quelli del mio presente e in qualche modo hanno fatto nascere in me la speranza che io possa vivere raccontando anche nel futuro Ligabue una volta ha scritto questa canzone penso che la conosciate tutti che dice questa frase il meglio deve ancora venire questa frase mi è rimbombata in testa tantissime volte nella mia vita anche soprattutto quel 16 ottobre del 2017 nel corso dei mesi a seguire in cui avevo perso tutte le speranze il meglio deve ancora venire forse Ligabue ha ragione la verità dei fatti la morale della favola e che ora non, non mi frega più di tanto se il meglio deve ancora venire perché nel momento in cui capisci il valore della vita capisci il valore dei tuoi sogni capisci il valore delle tue azioni che in qualche modo le scelte di oggi creeranno il tuo futuro dopo tutti questi ragionamenti ho scelto di vivere il presente quindi se il meglio deve ancora venire non ha importanza per me il meglio è adesso io voglio vivermi il presente e voglio raccontarlo Voglio raccontarlo attraverso i video, voglio raccontarlo attraverso le parole E con questo video voglio dare inizio alla nuova stagione di questo canale YouTube Un anno fa non avevo nemmeno 100 iscritti su questo canale Ad oggi siamo quasi 7500 persone E questo mi dà la forza e la voglia di continuare a raccontare E voglio farlo insieme a voi Ho tante idee nella testa, ho tanti progetti per il prossimo anno C'è un'intro nuova, ci sono nuove grafiche per le copertine ho tanti nuovi format da, da proporvi e spero vi piacciano perché ci sto lavorando veramente tanto E niente, con questo video vi do il benvenuto nella nuova stagione Siamo più carichi che mai, noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi